哈喽，大家好，我是阿龙，我现在来到了遵义市了，在这里找到一个很好的一个停车地，在这里有树荫，然后把车停在树荫下面。刚刚呢还来了一辆车啊，我刚刚去看了一下，也是喜欢自驾游的车友，而且呢他们也是我的观众，就在网上有看我的节目的。我刚刚过去跟他们聊了一下，现在他们正在做饭。哎，大哥怎么称呼啊？你好，你好。我的是盘正市场盘正华的，就是姓玉，比玉玉大哥，哎，我叫你玉大哥。哎、<笑>我看到你们车上是不是有改装一些东西啊？我,我没改装，就是专专家的，哦、呃，是太能、哦、太阳能板。哦，你还装了太阳能板？哦，多少瓦的呀？呃，那、这个三百瓦，三百瓦啊、哦。嗯，那你们太阳能板是不是连到车里面有电池啊？这个、车里那个充那个移动电。你车里面装了移动电源？嗯、啊，我这这这我这这一个移动电源，现在还在充电呢、哦。对，我看到了。哦，嗯嗯，所以你们停这车就停一半阴影，也要停一半太阳底下就可以充电了。啊、对对对对对,对。啊，一般呢，我们这行车之前呢，也差不多要充够了。嗯嗯。呃，上面睡觉的，完底下这个、这个、装的东西。啊、哦，这前面放东西、啊，然后这上面就是床了。哎、呃，那面是放的水呀、啊，都可以。啊收拾的很干净，嗯，我看一下这后面，看吧，看没事。你们这个平时要就是要不要把它给后面的拆掉啊？也不用吗？不用拆掉，就是这样子睡。哎，就这么的，那没拆啊，嗯，挺好的，嗯。像我们老两口现在没事了，就就走一走。哦，你们下面还垫了，我看了有一个木板是吧？哎，这是木木板垫的，这是活的，这那折叠的。能折叠的啊，这底下全部我们放的这些吃的、做菜用的，是完，这是有五十斤的水，五十斤的水嗯，嗯，就平时用水就直接这里开，开就可以了，哎、对,对对对，也是自己弄的，啊、自己自己做的，啊、个人做的，做的嗯，全全手工，哎，这全手工啊，这些也是自己粘上去了，那、啊、这是粘上去，啊、拿东西还方便啊，啊那放点小东西，完了随时在床上。要放烧鸡舞的都可以啊，嗯，这玩意儿这这边还有边帐，对，这个边帐，哎，边帐到时候这个好，这下雨啊，完有太阳啊，都可以用来用。我也在考虑要不要装个边帐，装个边帐它不害是在车上。像我的太阳能板，我这根本就不是拔上的，我是搁那个磁铁，嗯，磁上的。磁铁它不会掉吗？就是风风大吹了也不会掉。因为我那是那。是是八块磁铁，一面是四块，那是这这胶皮又不伤那个车棚啊、哦，对，不伤车棚。完事儿上面就长得完事儿真吃的，稳稳当当。现在我跑了呃几千公里了，哦、呃，一动都不动啊、哦，所以它对车也不伤，嗯、而且它也、呃、比较容易取哈。嗯，那个搁这它太能太能买，哦，我看到了，我个人组装的，个人组装完事儿。这个位置皮薄了，完事儿自然那个小口，那那完事儿也，我下雨捂的，那都不会，是不是都不会漏雨的？完、嗯、接到这个移动电源，我我这个是一千二，我这里面有一个车充的，还有五百的，我总共的，呃，一千五一千七百多的，对，啊、哦，一千七百多的瓦斯、嗯，哎。那个五百的就是行车充哦，五百的是行车充、呃，这个呢是太阳板充、呃，太阳板充哦，这样挺合理的，嗯，就是不管行车还是停车都能够充到，随时都有钱，嗯，有电，哎，对对对对，嗯，那洗澡连那个那洗澡捂的烧水都搁电、哦，都用电，嗯，烧水我们有那个洗澡帐篷，哦、这个就是玉大哥的车，哎，对。你们出来已经很长时间了哈，出来搁盘中啊，过来已经五天了，五天，嗯。哎，我刚刚不是听说你是去了很多地方吗？啊、哦，那是、呃、去年，去年，哎、呃，去年去的。哦，那其实你们自己也很喜欢自驾游。哎、呃，我们就是讲，不是，现在我们老两口没事了，六十多岁了，啊、呃，又满身都是病，现在出来散散心，走一走嘛。啊、哦，这次要出发大概五个多月、六个月这样子。哎，对对对。我也是刚到这个遵义，然后呢、嗯、就跟你们碰上了。就是啊，啊，我我一直关心关注你。<笑>这个地方好啊，又有树荫。我是找了好几个地方，我说那找个窝窝，我们就找到这儿了。嗯嗯，也是有缘分，也有缘分，有缘分。对对对我我一眼就看看到你，<笑>对我刚刚路过，我关注你，对对。嗯，那油烟酱醋，你看都在那个箱子里边。嗯嗯，这个带的东西好齐全啊，齐全。嗯，嗯这特别我们四川人呢。呃，吃那个那香料，这个辣椒面，哎，喝辣椒面，嗯
特别能吃辣吧？你们？哎、呃，这叫我们现在是得了癌症还吃啊？现在呃，这个你看，虾皮，你这都都有，这香辣酱，嗯、呃。大哥，你介意我问你们，就是你们得癌症多久了呀、啊？呃，两年半了，三年了吧？啊，两年，刚好两年多。两年多的。哦，做完手术，手术化疗，那玩意儿到现在，我三月份、四月份，还有两年多。哦，嗯，我是结肠癌，结肠癌，老伴是直肠癌，直肠癌。嗯，哦，那你们就是做了手术之后才出来的了？做手术以前出了也经常出来，最后的三年得了病以后呢，玩退休了，反正有时间了，嗯、我才把这床。呃，这车才改成这样啊、哦，因为得了病嘛、嗯，就肯定会说要吃药、要看病啊，这些方便嘛。药包都带着。哦，药包都带着。哎，药包都带着。那需不需要复查那些呢？呃，我们这三月份才复查完，我,我才复查完，九月份才复查完。复查完是啥呢？那下一次复查要不要？现在正好是九月底的十月份，哦，刚好是半年回来了，又、哦、复查了，都规划好了，呃、都规划好了，这个时间段都给规、哦、规划好了。不不影响这个出来支架，也不影响这个病情。看了我查血，嗯，呃，各方面的看我们这癌癌细胞扩散没有啊？嗯，呃，这这些。对。完了还有就查这肠镜，呃，那肠子里还有没有息肉啊？嗯，就是。我想问你们，就是你们同时都是得了癌症吗？还是说是分开不同时间得到的？我们两个。对，你们是同时。我们两个基本是同时，为啥呢？你看老伴做手术、嗯，还没出院呢，嗯，我就开始做手术，哦，啊，我就呢，他没出院，我就做手术，嗯，完了我做完手术了以后呢，我们两个一起化疗，哎，嗯，一个月，呃，那一个月他化疗半个月，我化疗半个月，咱俩互相来回，那、嗯、这怎么换着来？哦，嗯，发现问题呢，早点去检查，嗯，对，早点去检查呢，做最好做个肠镜，完胃不舒服做个胃镜。这些东西它对的人身体的很明显的一个部分。嗯、哦，像你们也是应该超过了五十岁了，有没有？我们都六十三了。六十多了啊、哦嗯！你们平时就是在车上做做菜，呃，做菜做饭、哦，应该很少出去吃吧？我们很少出去吃。哦，因为饮食方面要注意了哈。当地有特色的小吃啊、嗯，我们是吃一吃啊，吃的尝一尝。这个病情已经在你身上了。嗯，你赶也赶不走、嗯，那就我们高高兴迎迎出来玩儿，<笑>就是陪他呗。对，啊、陪着老伴儿走一走，嗯，看看这个美好的这个景色。嗯、对，你们有时间也是挺好的，就出来自己、嗯、走一走。嗯，哦，孩子也支持你们出来，支持支持，支持我们出来。啊、哦，老提醒我，开车开慢点儿，啊、嗯哦哦，累了休息。嗯、<笑>啊，就是。你们以前车上贴的，哎，我车上贴的这是癌症不可怕，传递正能量。嗯，呃、对、哦，这是这一面。哦，另外一面是癌症早预防，嗯，世人永健康。嗯，就是要提醒大家早点预防、这个。对对，预防为主。哦，预防为主。嗯。你们做的这个菜汤，嗯、然后还有莴笋炒肉，就是我们四川人都是愿意吃打。这个算是比较清淡的了，哎，清淡。对对对，啊，你吃过了啊？啊，我吃过了，吃过了。我是一开始听到你们就是说你们都有这个癌症嘛，我还挺伤心的，就是，呃，挺担心你们，就是觉得在路上嘛肯定不容易这方面。但是我看到你们特别积极的一个心态，还蛮受感动的。他已经记住我们的身体了，嗯，我们撵也撵不走。嗯，那就我们迎接他呢？对呀、啊，对不对吧？只能去迎接他了。啊、呃，只有迎接他，嗯，和他的，让他陪伴我们，那那，往好这个下半生呗。嗯，你只有这样。对，去不走。<笑>刚刚跟于大哥他们聊了一会儿啊，他们现在在吃饭了，我就不打扰他们。我是没想到于大哥和他的老伴呢都是得了这个癌症的，我就刚刚听了还觉得挺惋惜，就是，嗯、呃，挺担心的嘛，因为他们岁数也挺高的，就六十多岁嘛，然后一路上可能住着床车里面会出来会比较辛苦一点，但是我看了他们乐观的这个心态啊，还是蛮受感动的。就虽然得了这个癌症嘛，但是也要以乐观的心态去迎接他，去对待他，去面对他，就真的挺受感动的。然后他们也趁人生的后半段的时间里面了，出来走走看看这个世界，然后跟老伴一起呢，啊、呃，住在船车里边周游中国，感觉真的是很棒啊。带半斤溜了一圈了，现在呢把它放在这个阴凉的地方，你看两条绳子拴着很长，哼，赶紧想吃狗粮了，来吧，吃吧。
刚刚于大哥告诉我，就是他和他的老伴呢都不忌讳让别人知道他们身患癌症的这件事情，而且他们在旅途当中呢，就是一路过来遇到的所有的人，他们都会告诉别人如何去预防癌症，如何去面对癌症。就是走到哪里，他们都会把这个癌症的一些相关的东西告诉别人。所以于大哥呢，一直想提醒大家，到了一定的岁数，一定要每年都去做相关的身体检查，以确保呢早发现、早治疗、早诊断。因为他和他的老爸呢，也是在前期就疾病的前期嘛，是没有做好相关的检查的，以至于呢耽误了一些最好的治疗时间。所以说，他在这里呢，也是给大家做一个提醒。我也在这里呢，跟大家分享一下他的自己的经验和一些，呃，自己的故事。因为我跟于大哥呢，在这个停车场里面萍水相逢啊，所以呢，今晚上我打算带他们两口子去吃菌汤火锅。菌汤火锅呢是在这附近的。我现在和于大哥他们两口子一起，应该能吃吧？那个菌？没事，鸡肉也可以吃。不吃。哇，好热闹啊！这里一条街全是吃的，全是各种美食。野生菌这个味道比较清淡一点，没那么刺激。<笑>刚刚在看到好多店，旁边好多店那种都是味道比较重的、哦、啊。嗯。医生护士让我们多喝水，多喝水，多喝水。还是冲淡它那个药物，属于这个药物嘛。啊。它也属于药物，也属于化学用品嘛，这样。嗯。冲淡它，所以说我们见着水都害怕。那太辛苦了。啊、嗯。什么也不想吃。你走收拾的时候还那就是一个人呢、啊，没精打采。嗯嗯，这个要煮十七分钟啊，嗯，到响了就能吃了。你们说是啊，多煮一会儿。多煮一会儿，嗯，多煮一会儿。嗯、面对疾病，每个人都会有不同的心态，有的人自暴自弃、怨天尤人，而有的人只是勇敢积极、乐观向上。玉大哥他们就是后者，即使两人同时患上了癌症，也丝毫没有影响两个人相伴游天下的爱好。利用自己的后半生时间，好好的去看看这个世界。这份相濡以沫、患难与共的夫妻之情，实在是让人难以忘怀。我扪心自问，自己如果有一天得了重病，是否能够拥有玉大哥这般乐观的心境去面对自己的生活呢？人生是一列没有返程的时光列车，生老病死是旅途中每个人都要面对的难题。很多人穷尽一生去追逐金钱和名利，却很少有人做到健康的生活，感恩自己的生命。在这里呢，阿龙祝视频前的你身体健康、平安、快乐。